ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் வந்து குரூப் டூ டிஎன்பிசி குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏவோட ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனோட கண்டென்ட்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன் தான் நான் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து மெயின் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ப்ரிலிமினரிலேயும் என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ப்ரிலிமினரில் கேட்குற கொஸ்டின்ஸை வந்து கொஞ்சம் எலாபரேட்டிவாக என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு நான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி நம்மளோட ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ப்ரிலிமினரியோட பேட்டர்ன் வந்து என்ன அப்படின்னு நான் ஓரலாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ விஷுவலாக காட்டுறது இதுதான் வந்து ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனோட பேட்டர்ன் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ஜென்ரல் தமிழ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இல்லைனா ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இது வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரல் தமிழ் ஈஸினா நீங்கள் ஜென்ரல் தமிழ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஈஸினா ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஸ்டின்ஸில் ஈச் கொஸ்டின்க்கு தே ஆர் கிவிங் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு கொஸ்டினும் இட் கேரிஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ அப்போ ஸோ அப்போ டோட்டலாக ஜென்ரல் தமிழ் ஆர் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இது மட்டும் இட் கேரிஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஓகே இது மட்டுமே நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு கேட்குறாங்க ஹெல் ஸ்டடீஸ் அப்புறம் வந்து ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்லேருந்து செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இன்னும் டீட்டெயிலாக போய் அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ டோட்டலாக நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு ஓகே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஈச் கொஸ்டின் கேரிஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு அண்ட் இதோட மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் நைன்ட்டி நைன்ட்டி தான் நம்மளோட மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் ஸோ இதே மாதிரி தமிழுக்கும் அவங்க சிலபஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஜென்ரல் தமிழ் ஓர் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் எதை சூஸ் பண்ணுறது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆர் சாய்ஸ் தான் ஸோ நான் ஜ ஜென்ரல் தமிழ் வீடியோவும் ஃபியூச்சரில் போடுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் வந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேவா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்லேருந்து இந்த ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வருது இல்லை இந்த ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எதில் வருது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறது மாதிரி என்ன ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆஃப் எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட் தான் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து நம்ம கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம மோஸ்ட்லி ஆல்ரெடி நீங்கள் இங்கிலீஷ் ஆஃப் பண்ணுறீங்கன்னா நல்லா சூ வயசாக சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் எல்லாமே உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் தமிழ் சூஸ் பண்ணாலும் உங்களால் அவங்க சிலபஸை பார்த்துட்டு எது உங்களுக்கு பெட்டராக இந்த ஷார்ட் டைமில் எது உங்களால் பெட்டராக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும்னு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ கம்மிங் டு இங்கிலீஷ் த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்குது ஓகே பார்ட் ஏ பார்ட் பி தென் பார்ட் சி ஸோ இப்படி நமக்கு த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் பார்ட் ஏ அப்படின்னா தட் இஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிராமர் பார்ட் தான் இதில் என்னென்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு லைட்டாக ஒரு கிளான்ஸ் பார்ப்போம் அண்ட் இதை வந்து எது எதில் படிக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக கொடுத்துருவேன் ஸோ நீங்கள் அதை படித்தாலே வந்து மேக்ஸிமம் இதில் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸில் எயிட்டி டு நைன்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து யூ கேன் ஆன்சர் ஓகே ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸில் எயிட்டி டு நைன்டி வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஈஸியாக ஒரு ஒன் வீக் ஒன் மந்த்குள்ளே ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம கிட்ட நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த நான் கொடுக்குறத மட்டும் நீங்கள் படித்தாலே எயிட்டி டு நைன்டி கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அண்ட் அதை தவிர உங்கள் எஃபர்ட்ஸ் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட்க்கு வந்து நைன்டி ஃபைவ் கிட்ட நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் பட் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஆர் ஜென்ரல் தமிழ் வாட் எவர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதுல அவங்க கேட்குற ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு மினிமம் நைன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் எழுதிட்டீங்க கரெக்டாக அட்லீஸ்ட் எழுதியிருக்கீங்க கரெக்டாக எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களால் வந்து ஃபிலிம்ஸை வந்து கிராக் பண்ண முடியும் ஓகே நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வந்து சில இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அதுவும் நான் கூட சொல் சொல்லிடுவேன் ஸோ நான் சொல்கிறேன் அந்த இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இதில் நைன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்மாக
டென்த் ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து சிக்ஸ்த்து டு சிக்ஸ்த்து டு டென்த் லெவல் தான் நம்ம கேட்குறாங்க ஸோ இதில் அவங்க கொடுத்துருக்கிற டாப்பிக்கில் இருக்கிற புக்ஸ் தான் நம்ம படிக்கணும் ஓகே அண்ட் அதை என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ப்ரீ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அதோட அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் எங்கெங்கெல்லாம் படிக்கணும் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்த்து டு டென்த் சமச்சீர் வீடியோஸ் சமச்சீர் புக்கை வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும் தென் ஆர்டிக்கல் நம்ம தெரியல தென் ப்ரிப்போசிஷன் இன் ஆட் ஆன் இதெல்லாம் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் வரும் தென் கொஸ்டின் டேக் செலக்ட் தி கரெக்ட் கொஸ்டின் டேக் ஸோ இது வந்து நம்ம டென்த்தில் ஒரு கொஸ்டின் பண்ணி வச்சுருப்போம் டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இஸ் இருந்துச்சுன்னா வந்து இசன்ட் இசன்ட் ஷி அப்படின்லாம் கேட்போம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி வரதுனா வந்து என்னதுனா கொஸ்டின் டேக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக அவங்க கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டான கொஸ்டின் டேக்ஸ் போடணும் ஸோ அது ஒரு கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க தென் கரெக்ட் டென்ஸ் ஓகே டென்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் கிராமரில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டென்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் எந்த கொஸ்டினுமே வந்து லைக் இந்த டேரக்ட் ஸ்பீச் இன்டேரக்ட் ஸ்பீச் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேக்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ டென்ஸ் வந்து கிராமர் பார்ட்டில் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நம்மளோட ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் டென்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியும் நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ போடுவோம் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு சொன்னேன்ல டென்ஸ் வந்துச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்போ என்ன வரும் செலக்ட் தி கரெக்ட் வாய்ஸ் வெதர் இட் இஸ் ஆக்டிவ் ஆர் பேசிவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நமக்கு வந்து ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் ஜெரன் பார்ட்டிசிபல் இது மூணும் கூட இதை வச்சு நம்ம வந்து ஃபில் இன் பிளாங்க்ஸை வந்து ஃபில்அப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தென் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் இதுவும் நம்ம டென்த் லெவலில் படிச்சுருப்போம் ஸோ அதை வச்சு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அண்ட் ஹோமோ ஃபோன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் ஈஸியாக மார்க் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணலாம் தென் எரர் ஸ்பாத்தி எரரும் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம டென்த் லெவலில் படித்தது தான் பட் இப்போ ரொம்ப டைம் பண்ணால மேபி நமக்கு அது மறந்துருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு அதெல்லாம் ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னாலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை கண்டிப்பாக நம்மளோட அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து இது எல்லா டாப்பிக்குமே நம்ம கவர் பண்ணியிருப்போம் நீங்கள் என்ன எனி கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்கள் அப்பியர் ஆகுறீங்க ஈவன் நம்ம காலேஜ் லெவலில் ஸ்கூல் லெவல்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து டென்சஸ் கேட்பாங்க ரைட் ஸோ அதனால் அது வீடியோ பார்த்து படிக்கிறது வந்து வேஸ்ட் ஆகாது எப்பயுமே அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அப்கமிங் வீடியோஸ் வந்து கிராமர் ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஸோ கண்டினியூஸாக நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் ரெகுலராக பார்த்து நோட் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு இந்த கிராமர் பார்ட் ஆப்டிடியூட் பார்ட் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் தி கரெக்ட் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஹெட்டிங் அண்ட் இது வந்து எதை மீன் பண்ணி கரெக்ட் சென்டென்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரில பட் நம்ம மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தா மேபி ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ நான் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரையும் உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆர்ட் வேர்ப்ஸ் வேர்ப் நவுன் அப்ஜெக்டிவ் ஆர்ட் வேர்ப் மேபி ஒரு ஃபோர் செட் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் ஒன்று நவுனாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கொடுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா ப்ளூரல் ஃபார்ம் சிங்குலர் ப்ளூரல் இது நீங்கள் பார்த்தோன்னே சிங்குலர் ப்ளூரல் தானே இதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ண வேணாம் அந்த ஸ்பாட் டக்குன்னு நம்ம என்ன எல்கேஜிலேருந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் இது கூட தெரியாது அப்படின்னு நம்ம நினப்போம் பட் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா நிறையா பேருக்கு சிங்குலர் ப்ளூரலே அவங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வேர்ட்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு நம்ம அங்கே நாலு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்குறப்போ டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகாது என்னதான் ஐ மீன் என்னதான் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தாலும் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணலை அப்படின்னா டக்குன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா இண்டெக்ஸஸ் வருமா இல்லை இண்டிசஸ் வருமா அந்த மாதிரி நிறையா கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் ஸோ அட்வைஸ் யூ என்னதான் உங்களுக்கு இந்த டாபிக் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தாலும் மீன் வேற இந்த டைமில் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போங்க நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை தி சென்டென்ஸ் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே தென் ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் டிகிரி சூப்பர் லேட்டிவ்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம்ல ஸோ அந்த டிகிரிஸ் தான் ஸோ த நெக்ஸ்ட் இஸ் பிளெண்டிங் த வேர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நம்மளால் ஓரளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய டாபிக்ஸ் தான் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பார்ட் ஏ கிராமரில் கேட்குறாங்க பார்ட் பி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் poetry appreciation அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ஸ்
ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போயம்ல இருந்து லைன்ஸ் இன் பிட்வீன் லைன்ஸ்லாம் கொடுத்து இதோட ரைமிங் ஸ்கீம் என்ன ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்ன அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போயம்ஸை வந்து நான் எங்கே போய் படிக்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதுவும் நம்ம சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டூ டென்த் ஓகே நம்ம சிக்ஸ்த்து டூ டென்த்து சமச்சீர் புக்கில் இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் தான் வந்து இந்த போயம் ஓகே வரிசையா டேர்ம் ஒன் டேர்ம் டூ டேர்ம் ஒன் டேர்ம் டூ டேர்ம் த்ரீயோட புக்ஸ் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் தென் இந்த தேர்டாக கொடுத்துருக்குற இம்பார்ட்டன்ட் லைன்ஸ் அது என்ன இம்பார்ட்டன்ட் லைன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா சேம் சிமிலர்லி ஒரு போயம்ல இருந்து இன் பிட்வீன் லைன்ஸ் கொடுத்து இது இந்த சொன்னது யார் இது டா போயட் யார் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க தென் கம்மிங் டு தி பார்ட் சி இட் இஸ் ஆஃப் லிட்ரரி ஒர்க்ஸ் அதாவது லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரோஸ் லிட்ரரி ஒர்க்ஸ்லேயே நமக்கு மூணு பார்ட் இருக்கு ஒன்று வந்து ஒன்று வந்து ப்ரோஸ்லேருந்து கேட்குற கொஸ்டின் செகண்ட் ஒன் வந்து பயோகிராஃபிஸ் ஆஃப் மகாத்மா காந்தி ஜவஹர்லால் நேரு பாஷ் சந்திர போஸ் ஹெலன் கேலர் கல்பனா சாவ்லா டாக்டர் சலீம் அலி ராணி ஆஃப் ஜான்சி நெல்சன் மண்டேலா அண்ட் ஆப்ரஹாம் இன்கோலர் ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்டாக வந்து ஜென்ரலாக காம்ப்ரிஹென்ஷன் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பேசேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இந்த மாதிரி ஒரு பேசேஜ் குறித்து அதில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறது திஸ் இஸ் குவா ஈஸி தான் ஸோ இதை நம்ம வந்து ஈஸியாக கிராக் பண்ணிடலாம் திஸ் ப்ரோஸ் பார்ட் அண்ட் பயோகிராஃபி பார்ட் தான் அதில் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் கஷ்டம் இந்த ப்ரோஸ்க்கும் சிமிலர்லி சிக்ஸ்த் டு டென்த்து சமைச்சு புக்கை வந்து நம்ம படிக்கணும் ஓகே ஃபோர் ஃபோர்டீன் ப்ரோஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஃபோர்டீன் ப்ரோஸ் இருக்குது போயம் வந்து எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருந்தா தான் நம்மளால் இந்த இங்கிலீஷ் எக்ஸாமில் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஸோ ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இந்த 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 கொஷின்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து கேட்டிருப்பாங்க நவ் கம்மிங் டு தி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் யூ ஹாவ் டோட்லி நயன் யூனிட்ஸ் இந்த நயன் யூனிட்ஸில் என்னென்ன டாபிக்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் யூனிட் ஒன் வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் யூனிட் டூ வந்து கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அதாவது கரண்ட்டாக இப்போ இருக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் இன்வென்ஷன் இன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸில் கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ஜியாகிரஃபி ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவோட ஜியாகிரஃபி வந்து யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா யூனிட் ஃபைவ் வந்து இந்தியன் பாலிட்டி யூனிட் சிக்ஸ் இஸ் இந்தியன் எக்கனமி யூனிட் செவன் வந்து இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் அண்ட் யூனிட் எயிட் வந்து ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் இன் எங்கே தமிழ்நாடு ஓகே தென் யூனிட் நைன் வந்து டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு அதுக்கப்புறம் யூனிட் டென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மென்டல் எபிலிட்டி ஆப்டிடியூட் அது ஒரு வேறு சாப்பிட நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு வந்து ஆப்டிடியூட் மேக்ஸில் இருந்து வரும் அதை பற்றி நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த நயன் யூனிட்ஸை வந்து நயன் யூனிட்ஸில் இப்போ நமக்கு இருக்கிற இந்த ஷார்ட் டைமில் என்னென்னலாம் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நான் அவங்க கூட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யாராச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்ற டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் உங்களுக்கு யாராச்சும் தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம ஷேர் பண்ணுறனால அது மே ஒன்று பர்சன்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ நல்லா ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ வீல் மீட் இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்